pedagang ayam geprek lesu karena disantet tanah kuburan. Nah, ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala musibah. Amin Allah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing salah satu kasus yang banyak dialami oleh para pedagang. Nah, di video ini kebetulan yang saya share itu adalah pedagang ayam geprek. Nah, sebut saja namanya Pak Tono. Beliau itu pengusaha ayam geprek dan sudah memiliki tiga gerobak ayam geprek dan memiliki enam karyawan. Ya. Nah, Pak Tono ini di awal tahun 2019 itu sudah pernah memahar mustika larisan khusus tapi hanya untuk satu gerobak saja yang menggunakan mustika pelarisan ya, karena dari penuturan Pak Tono ini kenapa kok cuma satu ya karena hanya satu gerobak yang memiliki banyak pesaing ya karena di kawasan kuliner nah sementara yang dua atau yang lain itu tidak perlu karena sudah cukup atau sudah lumayan meski tanpa pelarisan nah sampai suatu waktu saya itu lupa pasnya kapan nih kalau tidak salah itu di akhir bulan atau tahun 2020-an lah ya beliau itu konsultasi lagi kepada saya ya, bahwa dua gerobaknya yang tidak menggunakan pelarisan ya, penjualannya itu tiba-tiba anjlok dan ingin memahar mustika pelarisan ya namun sebelum memahar saya tanya kepada beliau kira-kira penyebabnya itu apa Pak Tono nah Pak Tono sendiri itu bingung ya penyebabnya apa karena tidak ada pesaing baru dan masih masih sama ya seperti yang sudah-sudah tetapi beliau ya, itu bercerita bahwa beberapa minggu sebelum konsultasi di tempat mangkalnya ya Pak Tono itu ada sebaran tanah dengan jumlah yang cukup banyak ya karena curiga bahwa itu adalah media sandat maka Pak Tono itu sesegera mungkin ya membersihkannya. Oh ya, Pak Tono ini juga sempat untuk apa mengambil foto ya, tanah tersebut sebelum membersihkan tempat mangkalnya tadi. Nah, setelah saya lihat, saya teliti, ternyata memang benar kedua gerobak dari Pak Tono itu terkena santet tanah kuburan. Dan untuk penanganannya nah itu bisa menggunakan mustika pelarisan saja namun agar lebih maksimal ya Pak Tono ini saya sarankan menggunakan garam ruat khusus agar lebih maksimal nah untuk garam ruat ini disertai dengan amalan yang harus diamalkan ya oleh Pak Tono selama 15 hari tidak seperti garam ruat biasa yang sehari pun itu bisa digunakan dan Alhamdulillah ya, selama 15 hari mengamalkan hari ke-16 garamnya itu disiramkan dan hari ke-17 dagangan Pak Tono ini sudah mulai normal kembali dan beberapa hari yang lalu ya Pak Tono Alhamdulillah uh, mengabari saya bahwa dua gerobak ayam gebreknya itu sudah mulai berkembang ya, bahkan sudah hampir mengimbangi satu gerobak yang ada di kawasan kuliner yang lain dan alhamdulillah seperti itu 
Ya, mudah-mudahan tambah berkah dan barokahnya. Amin. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jika Anda itu mengalami kasus seperti Pak Tono ini, maka Anda bisa mencontoh ya untuk solusi yang saya sarankan kepada beliau. Dan jangan lupa Anda untuk subscribe channel channel ini. Ya karena masih banyak sekali untuk video yang menarik yang saya mau untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni pamit untuk diri. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa